Cari amici e cari amiche della Vedo, va ben ritrovati. L'argomento di oggi tratta le auto elettriche. Nello specifico, per quanto riguarda le auto elettriche, vorrei prendere un settore abbastanza ristretto, nel senso, come potete vedere qui dal, dal foglio di calcolo, ho 5, 5 modelli di auto, che sono tutte auto molto piccole, quindi non troverete Tesla, non troverete le, le Porsche, non troverete le BMW, eh, ma perché volevo utilizzare de delle auto più, più alla portata, diciamo, delle, delle, dell'italiano medio, anche se così non è per i costi che hanno queste macchine, però facciamo finta che siano più alla portata di tutti. Il punto che volevo fare riferimento era sulla, sulla batteria, non sull'inquinamento, perché l'aspetto che sto guardando non è quello della CO2, che non la producono, consumano di più, consumano di meno, più emissioni o meno emissioni, questo non, è, non fa parte di, di questo argomento. Ma sulla capacità che hanno le batterie, quindi quanta, quanta potenza riescono a, a contenere, e se la volete caricare in casa, quindi voi avete il vostro bel garage dove la mettete dentro, attaccate la spina, con la vostra corrente di casa, quanto tempo ci mette per essere caricata? Al netto che non abbiate una torretta a parte con una potenza superiore. Quindi diciamo che voi semplicemente andate da un concessionario oppure la prendete da un, da un privato, una, una macchina, dice, vabbè, te la pago, la portate a casa, la mettete sotto carica perché il giorno dopo volete andare a lavorare. E quindi che cosa ho fatto? Ho preso questi modelli che sono diciamo, abbastanza mainstream e ho cercato la capacità delle batterie di queste, di queste auto Nel, nello specifico la Renault Twingo ZE che tra l'altro la Renault è scritta anche a male vabbè. Eh, hanno, la Renault propone una batteria da 22 kWh la Smart Fortune 17,6 kWh la Renault Zoe 52 kWh la Peugeot 208 50 kWh l'Opel Corsa 50 kWh probabilmente questi qui hanno le stesse batterie in quanto fanno parte più o meno dello stesso, dello stesso gruppo e ci sta la Smart è una macchina obiettivamente molto piccola rispetto alle altre quindi anche lo spazio a disposizione è molto più ridotto e avrà un pacco batterie più piccolo stesso per la, la Twingo che è una macchina diciamo così una city car o city car proprio e avrà uno, uno spazio limitato anche lì per tenere le batterie qui a fianco abbiamo le tipologie di impianti diciamo che di accordi che si possono fare con le compagnie di, di fornitura di energia elettrica per l'abitazione diciamo, la 3 kW è quella standard che più o meno hanno tutti poi ci sono quelli un pochettino più esosi che hanno i 4 kW e mezzo, poi ci sono i, gli esagerati che tengono i 6 kW in casa. Ovviamente a seconda della potenza che avete eh, il costo dell'energia elettrica è differente, varia, varia. Allora, se voi avete un impianto da 3 kW, diciamo quello più standard che è in casa, per caricare una batteria da 22 kWh il conteggio in questo caso perché è scritto estremamente ottimistico perché io considero che voi utilizzate tutta quanta la potenza che avete in casa per caricare la singola batteria quindi eh, dovete considerare che il frigorifero ce l'avete staccato l'aria condizionata se è estate ce l'avete staccata i televisori sono tutti staccati e tutto completamente staccato altrimenti vi salta il contatore avete presente quando attaccate la batteria alla lavastoviglie e poi accende il phone salta tutto eh, quelle cose lì quindi se voi avete un impianto in casa da 3 kWh, questa cosa la vedete dal vostro contratto di fornitura, cioè, o meglio dalla vostra bolletta, perché lì ci deve essere scritto, ci vogliono 7,3 ore, 7 ore per caricare la, la batteria di, di questa Renault Twingo. Se avete una Smart ci vogliono 5,9 ore, se avete una Zoe, una 208, una Opel Corsa E, o E208 e Opel Corsa E, ci vogliono intorno alle 17 ore. Per tutte e tre, insomma, se avete un impianto da 4,5 kW si passa a, 9, a diciamo, 5 ore, 4 ore, eh, 11 ore e mezzo, 11 ore, 11 ore. 
per poi arrivare a 3 ore e 7 per caricare la Twingo con impianto da 6 kW 3 ore 8,7 8 e mezzo 8 e mezzo il fatto che questa tempistica sia estremamente ottimistica è perché voi non, sicuramente non utilizzerete tutta l'energia elettrica per quel prodotto lì altrimenti vi salterebbe la luce in casa e oltretutto i caricabatterie non, eh, non si possono pensare che se sono caricabatterie che buttano dentro 3 kWh consumano 3 kWh perché hanno la loro perdita quindi il loro consumo sarà più alto a volte neanche di poco quindi dovete tenere un regime più basso dei 3 kW e queste tempistiche vanno già a dilatarsi nel, per compiere tutta quanta l'operazione di ricarica. Quindi, adesso io non so se voi avete auto elettrica o pensate di prenderle, se pensate di metterla alla torretta o se avete una torretta pubblica vicino a casa. Adesso non ho parlato di costi per caricare una macchina, però intanto è per il fattore tempo che ovviamente a differenza di un'auto a combustibile ha delle differenze che sono in calco, cioè non è che sono in calco, si capisce benissimo qual è la differenza, però sono esorbitanti le, le differenze di, di ricarica. Anche questo per avere la praticità, nel senso che si arriva a casa, si mette la macchina nel garage e si attacca direttamente alla propria presa. Poi ovviamente se si vuole andare nelle super mega eh, stazione di ricarica si può fare se avete modo di poter aspettare lì il tempo della, della ricarica anche se si riduce di tantissimo insomma, dopo le sono scelte però questo è per rendere un pochettino palese la, la problematica anche del, di quanto sia difficile gestire un'auto elettrica nel senso stretto di, di come la potremmo utilizzare noi oggi con questo vi saluto ci vediamo alla prossima